chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản lộc việt hôm nay chúng tôi được đến châu đạo của cao đài tại miền nam california và cũng rất là may mắn chúng tôi đã gặp dân biểu alan lorento và anh lý vĩnh phong cũng như là hiện tại hà vũ băng vậy thì trước tiên chương trình văn hóa nhân bản lộc việt xin gửi lời chúc tết đến À, um, uh, dân biểu và uh, hiện tại cũng như anh Lý Vĩnh Phong một cái năm mới uh, vui vẻ và uh, uh, tốt đẹp. Dạ vâng, chắc xin mời, uh, dạ xin mời chánh trị sự. Vâng. Tôi là chánh trị sự Hà Du Băng là quyền độc tộc đảo Orange County, châu đảo California. Hôm nay là ngày 30 tháng Giêng, năm Bính Thân cũng là cuối của năm Bính Thân, sắp sửa bước qua năm mới Đinh Dậu. Là tại hội trường của Châu Đạo California có tổ chức một cái đêm vui đón giao thừa. Thì trước hết chúng tôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Sau đây cũng nhân cái mùa năm cũ đã hết, bước qua năm mới đinh dậu. À, chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả quý vị chức sắc, chức việc, bàn tri sự, quý vị hiền tài, quý vị dân biểu, dân cử, quý vị à, à, chánh đảng, hiệp hội, à, các à, lãnh đạo, các cơ quan, truyền thông, báo chí, cùng tất cả quý đồng đạo cũng như là đồng hương, có được một năm mới đinh dậu, được à, tinh thần... À, sáng suốt sức khỏe dồi dào cũng như là có đủ đầy nghị lực để phục vụ cho quê hương và dân tộc và chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có được tự do dân chủ nhân quyền và chúng tôi để cho dân tộc Việt Nam có được một cái đời sống ấm no hạnh phúc và chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho thế giới được thái bình nhân sanh an lạc và sau cùng, đặc biệt là chúng tôi xin cầu chúc cho nước Mỹ lúc nào cũng được thịnh vượng hùng cường để mà giúp đỡ cho tất cả những cái 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 cái, cái các nước mà đang gặp khó khăn cũng như là thiên tai bão lụt hay là trên mọi cái vấn đề. Một lần nữa xin kính chúc. Vâng, chúng tôi xin nhờ anh Lý Phong dịch để cho dạ. dân biểu Lorento. Dạ, à, kính thưa quý vị, chúng tôi là Lý Vinh Phong, là trợ lý của dân biểu Liên bang Alorento. Sau đây chúng tôi sẽ mời dân biểu Lorento có vài lời à, à, đến quý à, à, khán giả của chương trình à, Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. À, Congressman, à, on the eve of the Lunar New Year, the Vietnamese New Year, as we are about to welcome the year of the rooster, I uh, would like to invite you to have a few words to the audience. Uh, about uh, the new year and also about uh, what 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 you like to say to the community here and abroad in Vietnam um, your message please congressman the first chuck bung nam moi i am congressman allen lowenthal and i am so honored to represent little saigon in the united states congress uh, you know we move into the Vietnamese New Year, we celebrate tonight, the beginning, the coming of the new year. And I'd like to say to everyone, I wish you all a happy, a prosperous, a healthy new year, and may all our families come together and take care of each other. I am so honored, as I say, to, uh, to represent you. I will continue to fight for the people of Little Saigon and for the Vietnamese American community. I will work for human rights, and I will work to protect the various programs that we have. And thank you, and I hope everyone has a wonderful new year. Dạ vâng, dạ vâng, à, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi và là cùng với dân biểu Liên bang Alonto rất hân hạnh được à, chánh trị sĩ Hòa Vũ Bang cũng như là à, tộc đạo châu đạo California mời đến tham dự chương trình à, đón giao thừa cũng như đón năm mới à, đinh dậu ngày hôm nay chúng tôi xin à, tóm dịch sơ cái lời phát biểu của dân biểu Alonto à, trước hết ông xin kính gửi lời chúc mừng năm mới đến à, tất cả quý đồng hương à, cộng đồng người Mỹ gốc Việt và ông cảm ơn đồng hương quý đồng cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã ủng hộ ông trong rất nhiều năm qua đầu năm đinh dậu xin kính chúc uh, mọi người mọi nhà có được một năm mới an khang thịnh vượng được nhiều sức khỏe và vạn sự uh, tốt đẹp thành công uh, dân biểu lô anh to um, 
à, rất hân hạnh được đại diện tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong Quốc hội Hoa Kỳ và trong những cái năm tháng sắp tới ông sẽ tiếp tục à, làm việc để mà đại diện cho tiếng nói của cộng đồng cũng như là tranh đấu cho những cái à, chương trình phúc lợi xã hội quan trọng mà cộng đồng chúng ta cần đến cũng như là ông sẽ tiếp tục công việc của ông à, trong nhiều năm qua về lĩnh vực tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam à, một lần nữa dân biểu Alonato và chúng tôi à, xin à, kính gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý đồng hương. Vâng, dạ thưa vâng, chúng tôi xin vâng, vâng xin. À, tôi là chánh trị sự Hà Du Bằng cái lời là tôi muốn nói cái lời sau cùng trước hết là tôi xin cảm ơn uh, uh, quý vị trong cái uh, chương trình nhân bản uh, lạc Việt là uh, và cảm ơn uh, ông uh, Dương Biểu uh, Alan uh, Lovenstor và anh Lý Vĩnh Phong ngày hôm nay đã có nhà ý đến đây để mà chia sẻ với lại uh, tộc đạo Orange County, châu đạo California và có những cái lời uh, cầu chúc tốt đẹp cũng như là nói lên cái uh, sự cảm ơn của uh, chúng tôi mà bao năm qua mà ông Dân Biểu đã quan tâm lo cho cái vấn đề mà cái sự tự do dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam thì chúng tôi không biết nói gì hơn là chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng cầu nguyện ơn trên ban nhiều ân lành đến cho ông để ông có đủ đầy sức khỏe và nghị lực để tiếp tục mà giúp đỡ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại mà tranh đấu cho cái uh, cho Việt Nam và chúng tôi cũng xin chúc mừng năm mới cho ông được an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào cảm ơn một lần nữa cảm ơn ông và cảm ơn anh Lý Vĩnh Phong. Dạ xin cảm ơn trên chị sự hào hùng ban. À, dạ thưa anh nhân dịp này thì chúng tôi muốn cũng đại diện cho tất cả các thính giả của chúng tôi. À, không những ở Hoa Kỳ và ở Orange County cũng như là ở uh, Việt Nam Họ đã rất là gửi lời uh, nhờ chúng tôi là cảm ơn cái sự mà tranh đấu của dân biểu Alan Lorento cho uh, những người ở Việt Nam uh, Những người đang chiến đấu và đang bị uh, tù cũng như đang bị làm khó tại Việt Nam trên Uh, Congressman, through this program, many of the audience, the listener of the program, have conveyed a message to um, the host to the program. She asked them to convey back to you the message of the Vietnamese people inside Vietnam. Really want to thank you and appreciate all of your efforts, all of your hard work on behalf of the Vietnamese people in Vietnam, and thanking you for uh, fighting for prisoner of conscience, for activists in Vietnam, and for the human rights free uh, and and religious freedom and democracy in Vietnam. À, à, chúng tôi muốn hỏi là nhân dịp này chúng tôi muốn hỏi là dân biểu nghĩ sao về hai cái dự hai cái luật mà một cái luật về nhân quyền và một cái luật thứ thứ hai là cái cái luật về vấn đề tôn giáo thì hai cái cái luật mà quốc hội Mỹ mới đưa ra thì cái tác dụng của nó như thế nào thì xin dân biểu có thể cho biết cái ý kiến. Congressman, would you share a few thoughts on the uh, Majeski uh, Act that just passed Congress about that's about uh, putting human rights violators, uh, foreign uh, government officials who are, who are known to be human rights violators, put sanction on them, freezing their assets here in the U.S. and uh, you know imposing visa ban on them, etc., cetera, etc. Cetera. What do you think about that in the context of Vietnam and also? Uh, Congress just passed a law on religious freedom, and also, you know, so your thoughts on that? Well, I think that one of the most important things that we in the United States Congress can do is to stand up for human rights and democracy throughout the world. We know that in Vietnam, that if you speak out against the government, you will be imprisoned. We know that in Vietnam there is not religious freedom. We know that in Vietnam there, the workers are exploited and not able to have a fair wage. So it is so that those people that violate the human rights of others must be punished. And we must stand together to ensure that all people have freedom, all people have democracy, all people have rights, and as we celebrate the new year tonight. Let us remember that there are people who do not have this opportunity to celebrate this new year. They are not with their families. They are prisoners of conscience in jail in Vietnam. And we will not rest until all people are free. Thank you.
Dạ vâng, chúng tôi xin dịch sơ lời phát biểu của Dương Biểu Loan To à, Thứ nhất là ông ông nghĩ rằng Hoa Kỳ là một đất nước mà à, có những cái giá trị về à, nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo cho nên Hoa Kỳ cần phải lên tiếng trước những cái sự vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới và ở Việt Nam ông biết rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam à, những ai mà lên tiếng à, coi như là có những cái lời à, đối lập lại với lại chính quyền cộng sản Việt Nam đều bị bỏ tù và bị giam cầm những người trong được uh, chế độ cho rằng chống đối chế độ chỉ vì họ uh, phát biểu những cái cảm tưởng của mình tự do ngôn luận của mình suy nghĩ của mình và họ thực thi những cái quyền căn bản của họ mà họ bị tù đầy cho nên ông nghĩ rằng uh, những người nhờ những uh, giới chức chính quyền mà vi phạm nhân quyền đàn áp nhân quyền thì họ cần phải được nhận được cái sự trừng trừng phạt uh, đúng mức và ông nghĩ rằng Hoa Kỳ là nên làm cái chuyện đó cũng như rằng ông uh, ông 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 nhắc cho chúng ta rằng là trong lúc chúng ta đang đón Tết đinh dậu chúng ta cũng không quên và chúng ta luôn nhớ về những nhà uh, đấu tranh dân chủ cũng như là những tù nhân lương tâm đang phải trải qua một cái Tết trong lao tù cộng sản chúng ta nghĩ đến họ chúng ta nhớ đến họ và chúng ta sẽ không ngừng tranh đấu cho tới khi nào họ được uh, trả tự do uh, thì chúng ta mới uh, đạt được cái mục đích của chúng ta. Thank you. Uh, Thank, you. Thank you so much. Thank you.